，当大神被举报成外挂。今天巡查到的这位大哥啊，绝对是我巡查以来最细节的一位大神玩家，好好看，好好学。这里我们大哥看到背后有人，第一时间选择封烟，而不是找人体。为什么呢？因为他封烟的目的只是封锁背后敌人的枪线，真正要做的是打前面这一队。虽然是个小操作，但真的细节。这个车你需要打掉，这是敌人拉枪线的车，如果不解决掉，后面会陷到被动局面。这里听车上注意到，背后的一队趁着混乱，已经接到脚下防区，封黑烟混淆下对面的视线。注意看脚步，在大哥的正前方，说明此时敌人站在卡门后面，扔一颗火，看我运气。敌人开始慌乱移动，说明火已经烧到了，趁此机会直接上。这只能说将听声辨位和预判细节做到了完美，不像是外挂，更像是大神。哦、上房顶的方式千千万，这位大哥这一招，我觉得可以学一学。这里我们大哥已经发现场上剩余四人的位置，且都是在平原草地上，掩体不多。见对方躲在掩体后，迟迟不露头对枪，大哥找准时机，利用黑猫警长摩托转移到圈内安全位置。成功吃鸡！看这操作和细节的把控，应该是位大神，而不是外挂。小可爱们觉得呢？觉得是外挂的扣一，觉得是大神的扣二。最丢脸的外挂。这一次巡查的大哥啊，是我巡查有史以来最丢开挂脸的人。人家开个挂，轻轻松松吃鸡；他开个挂，风风火火送人头。<笑>这里显示可以看到，前方两三百米左右有一群人，我都不知道他打哪一个，直接给人家打趴下。这次秒杀透视也太明显了吧！再看我们小哥第二套操作，让你们见识下什么叫会拐弯的子弹。嗯、朝着天空开枪，遇上的敌人遭殃，连眼都不带眼的，这操作必须得送你十年套餐。最后这波时间操作，直接把我逗笑了。大哥通过透视看到房间有三个人，但是他没有穿墙外挂，所以不能直接将他们解决。这个倒霉蛋。只要出来，人直接出锅啊！我们大哥好像要按耐不住啦，仗着自己有字苗，直接出锅。完了完了，你们两个要没啦！<笑>开着外挂还能这样被人家烧死啊？这两个小哥诛仙好用的，至于这位大哥嘛，把你们开挂界的脸都丢尽喽！<笑>最明目张胆的透视。今天这位透视大哥是我巡查以来最明目张胆的，就差把透视写在脸上啦。我们一起来看看他是如何将透视运用到这么显而易见的。我们大哥貌似是被两个人架在了圈外，可以看到，虽然这两个人是在石头后面，但只要他们移动，我们大哥的镜头也跟着移动。你以为你躲在石头后面，但其实那是块透明玻璃。如果说上一波还不够明显的话，这一波就能直接把它实锤。可以看到，前面一块大石头没有视野，敌人也全都在烟雾里。我只能说，这位大哥，你是不是以为我们巡查员都是白色啊？透视的明目张胆，必须要严惩。小可爱们，下次遇到这种可疑人员，一定要举报投诉，可不能让他们威风。